வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு நம்முடைய பாண்டே பார்வையில் பார்க்குறோம் பேட்டிகள் ஓடிட்டு வழக்கமான வேலையில் உங்களுக்கு தெரியும் வேந்தர் சானைக்கான ரெண்டு வேலை ஓடிட்டு இருந்தாலும் இடையில் அப்பப்போ உங்கள்கிட்ட பேசுகிறது தான் சரியாக இருக்கும் பார்த்தா இப்போ பேசுகிறதுக்கான காரணம் அந்த திரு சீமான் அவர்கள் நாம் தமிழர் இயக்கத்துடைய தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு சீமான் அவர்கள் பிரச்சார கூட்டத்தில் ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாரும் பேசி டயர்ட் ஆகிட்டாங்க அதில் சில கவனிக்க தவறிய சில கவனிக்கப்படாத கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்களை அப்படியே உங்கள்கிட்ட கொண்டு வரலான்னு பார்த்தோம் என்ன திரு சீமான் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஆமாம் 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 கொண்ணுட நாங்கள் தான் கொண்ணு புதைச்சோம் பூங்குடா நாங்கள் வரலாறு மாற்றி எடுக்கிறோம் பூங்குடா ஆமாம் இப்போ என்னன்ற அப்படின்ற திரு ரகோத்தமன்னவர்கள் இந்த வழக்கை விசாரித்த விசாரணை அதிகாரி திரு கார்த்திகேயன் வந்து அன்றைக்கி சிபிஐ டைரக்டர் திரு ரகோத்தமன்கர் தான் அன்றைக்கி எஸ்பி கேட்டரில் இருந்தவர் நம்முடைய பேட்டியில் பார்த்து ஏற்கனவே நான் அவரை தனியாக பேட்டி எடுத்துருக்கேன் நம்ம சாணக்கியாலே நம்ம வந்து அவருடைய இதை கேட்டிருப்போம் அவர் தான் இந்த வழக்கோடைய புலனாய்வு அதிகாரி இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் அவர் வந்து சொல்கிறார் ரொம்ப நன்றி சீமானுக்கு நாங்கள் கண்டுபிடிச்சது உண்மை சிபிஐடைய விசாரணை உண்மை தான் அப்படிங்கிறத ஒப்புக்கொண்ட ஒரே அரசியல் தலைவர் திரு சீமான் தான் அப்படின்னு தேங்க் பண்ணுறார் தமிழ்நாட்டு கட்சியும் எந்தவித கட்சியும் வந்து இந்த இது அல்டிட்டியே செய்யவில்லை இப்போ இருக்கிற ஏழு பேரும் நாற்பத்தி ஒரு சிபிஐ சார்ஜ்ஷீட்டே வந்து போய் இது எல்டிட்டியே செய்ய செய்யவில்லை செய்யவில்லை என்று கூறிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் சீமான் தான் இப்போ அந்த பானையை போட்டு உடைத்திருக்கிறார் நாங்கள் தான் பண்ணுறோம் நாங்கள் தான் கொன்றோம் அப்படி என்று மாத்தட்டி கொண்டிருக்கிறார் நாங்கள் செய்த இன்வெஸ்டிகேஷனை அதை உண்மைன்னு ப்ரூவ் பண்ணுற ஒரே தலைவர் இவர் எல்டிடி தான் கொண்ணுது எல்டிடி தான் கொண்ணுது அப்படின்னு திருப்பி திருப்பி ராஜீவ் காந்தி சொல்கிறது எங்களுடைய இன்வெஸ்டிகேஷனை வந்து ஸ்டாம்ப் போட்டு எஸ் யுவர் இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் ஆல் ரைட்னு தான் சொல்கிறார் நம்ம திரு சீமான் என்ன சொல்கிறார் இப்போ அப்புறமா என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நாங்கள் பண்ணலன்னா நீங்கள் விட போகிறீங்களா இருபத்தெட்டு வருஷமாக எங்களை அப்படி தானே சொன்னீங்க நீ தான் பண்ண நீ தான் பண்ண நீ தான் பண்ணு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஆமாம் நான் தான் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு இருந்து கோவம் வருதுன்னு ரோசம் வருதுன்னு கேட்குறார் ஸோ இதில் ஒரு ரொம்ப லாஜிக்கலான பாயிண்ட் மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் அவர் உண்மையிலே லாஜிக்காக பேசக்கூடியவரும் கூட நிறைய விஷயங்கள் ஃபேக்டெலாம் சொல்லக்கூடியவரும் கூட இதில் பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை புலிகள் இந்த கொலையை பண்ணாங்களா இருபத்தி ஒன்று மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இந்த மரணம் நடக்குது அப்போ இதை யார் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற கேள்விகளும் போது அவர்கள் இருந்த காலம் வரை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது இறுதிக்கட்ட போரில் பிரபாகரன் கொல்லப்படும் வரை அவர்கள் வந்து இதை மறுத்து கொண்டே வருகிறார்கள் நான் விடுதலை புலிகள் வந்து நாங்கள் செய்யலை நாங்கள் செய்யலைன்னு சொல்கிறாங்க திரு கிட்டு அவர்கள் அவர் வந்து நாங்கள் செய்யலைங்கிற ரொம்ப முன்னாடியே சொல்கிறார் திரு பிரபாகரன் அவர்கள் இது வந்து எங்களுக்கு இல்லை தொடர்பு இல்லை இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் மறுக்கிறார் சர்வதேச செய்தியாளர்கள் சந்திக்கும் போது கடைசியாக அது வந்து துன்பியல் சம்பவம்னு சொல்கிறார் மறுக்கிறார் ஒரு நாங்கள் செயலன்னு ஒருக்கு வந்து அதிகாரப்பூர்வமான மறுப்பு இரண்டு முறை வருகிறது ஒன்று கிட்டு மூலமாக இன்றொன்று பிரபாரம் மூலமாக பிறகு அதை பற்றின ஒரு ஒரு நலுவலான ஒரு விஷயம் வந்து அதை பற்றின பட்டும் படாமல் போன ஒரு விஷயம் வருகிறது நாங்கள் வந்து இது ஒரு துன்பியல் சம்பவம் அப்படின்னு ஒரு இது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரைக்குமே இது வந்து பிற புலிகள் செய்தார்கள் அப்படிங்கிற இது விஷயம் இல்லை புலிகள் மீது இந்த குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டு வழக்கெல்லாம் நீதிமன்றம் சென்று முடிந்த பிறகு கூட நாங்கள் செய்யவில்லை நாங்கள் செய்யலாம் புலிகள் தரப்பாகவும் புலிகள் ஆதரவு தரப்பாகவுமே கூட இருந்தது புலிகள் ஆதரவாளராக தமிழகத்தில் ரொம்ப திடமாக கட்சி நடத்தக்கூடிய மறுமலைச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பண்ருட்டி வேல்முருகன் குளத்தூர்மணி சீமான் இன்று இப்படி போல் நிறைய அரசியல் கட்சியுடைய முக்கியமான தலைவர் எல்லாருமே வந்து இதை தொடர்ந்து மறுத்துக்கிட்டே வர்றாங்க புலிகளுக்கு இல்லை சம்பந்தமே இல்லைன்னு முதல் முறையாக திரு சீமான் வந்து ஆமாம் நாங்கள் தான் கொண்டோம் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பதிவு பண்ணுறார் அதை நம்ம பார்க்கணும் அப்போ வந்து தமிழினத்தின் எதிரியாக இருந்த ராஜீவ் காந்தியை அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ வந்து ராஜீவ் காந்தி தமிழகத்தின் எதிரியாக இருந்தாலும் ஓகே பொலிட்டிக்கல் ரீசன்ஸுக்காக நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது சொல்லலாம் எல்லாருமே வந்து நம்ம வந்து ஏகாதிபத்திய அரசே நம்ம வந்து பச்சோந்தி அரசே துரோக அரசே நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி தமிழின விரோதி அப்படின்னு நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய பேரை சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு விமர்சன கருத்தாக வச்சுக்கணும் அப்போ அது கொல்லப்படுறது சரியா அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு ஆழமான கேள்வி என்னுடைய அரசியல் எதிரியை நான் கொன்று விடுவேன் அப்படின்னா அது அது எந்த மாதிரி இலக்கணத்தில் வரும் அது வந்து அரசியல் கணக்கிலே வருமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது ஒரு போர் அப்படிங்கிறது வேற இந்த மாதிரி கொலை அப்படிங்கிறது வேற நம்ம பார்க்குறோம் ஈழத்திலே நடந்தது வந்து போர் அப்படின்னு தான்
இது போன்ற விஷயங்கள் வந்து கொலைகளில் தான் வரும் குரு அசாசினேஷன் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு முரண்பட்ட கருத்தை கொண்டவர் நான் கொண்டுரு சொல்லி கிளம்புனா எங்கே போய் முடியும் அப்படிங்கிற நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி கொலைகளை வந்து அவங்க பண்ணதை அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்களா அப்போ வந்து அவர் அவர் சொன்ன கணக்கு வந்து பிரபாகரன் போய் சொல்லியிருக்கிறாரு சீமான் உண்மை சொல்கிறாரா அப்போ பிரபாகரன் சொல்கிறதா சீமான் சொல்கிறதா யார் சொல்கிறது உண்மை அப்படிங்கிறதுல வந்து அடிப்படையான கேள்வி வருது அப்படியே ராஜீவ்காந்தி கொல்லப்படுதான் ராஜீவ்காந்தி கூடையே பத்துக்கு மேற்பட்ட பதினாலு பேர் கிட்ட கொல்லப்படுறாங்க அதில் கூட வந்தவங்க பார்த்தவங்க போனவங்க ஒரு பத்து பேருக்கு மேலே வந்து காவல்துறையினர் கட்சிக்காரர்கள் அப்பாவிகள்னு கொல்லப்படுறாங்க அவர்கள்லாம் தமிழின விரோதிகளா தமிழ்நாட்டில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு காவல்துறை அதிகாரி வந்து தமிழின துரோகியா அவர் வந்து எதிரியா இதில் வந்து என்ன ஒரு தற்கொலைப்படை தாக்குதல் இந்தியாவில் அதற்கு முன்னாடி காணாத ஒரு தற்கொலைப்படை தாக்குதல் ஆர்டிஎக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி தான் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே பார்க்குது என்னப்பா அது புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு தற்கொலைப்படை தாக்குதல்ங்கிறது கேள்விப்படா விஷயமா இருக்குது அப்போ தான் முதல்முறையாக பார்க்கக்கூடாது அப்படி இந்திய வரலாற்று இல்லாத ஒரு விஷயத்த மிகப்பெரிய தாக்குதல் நடந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நாங்கள் தான் கொண்டோம் அப்படின்னு வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்கிறார் சரி இப்போ நமக்கு வந்து சில அடிப்படையான விஷயங்கள் இருக்குது இந்த புலிகள் கொன்றார்களா இல்லையா புலிகளுக்கு இல்லை தொடர்பு இருக்குதா இல்லையாங்கிறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயம் இந்த வழக்கில் சில விஷயங்கள் நிரூபிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று இதில் இன்றைக்கி தேதிக்கு நம்ம வந்து சிறையில் வந்து ஒரு ஏழு பேர் இருக்கிறாங்க சாந்தன் ராபர்ட் பயாஸ் ஜெயக்குமார் ரவிச்சந்திரன் முருகன் நளினி பேரறிவாளன் இந்த ஏழு பேரில் நளினியும் பேரறிவாளன் மட்டுமே இந்தியர்கள் மற்ற அத்தனை பேருமே இலங்கை குடிய முறையுமே பெற்றவர்கள் இலங்கை தமிழர்கள் அப்படிங்கிற நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இவர்களுடைய விடுதலை தொடர்பாக தான் அப்புறம்லாம் நிறையா வந்துச்சு இந்த இந்த ஏழு பேருக்கும் தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு இரண்டு நிறுவனம் வந்து புலிகள் அமைப்பாக எல்டிடிஆங்கிறதுக்குலாம் நம்ம அப்புறம் போக விரும்புகிறேன் நான் முதல்ல இந்த ஏழு பேர் இன்றைக்கி சிறையில் இருக்கிறார்கள் இல்லையா இந்த ஏழு பேருக்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா இல்லையா என்ற கேள்விக்கு இரண்டு நீதிமன்றங்கள் வடிவளித்திருக்கின்றன பூந்தமல்லியில் இருந்த தடா சிறப்பு நீதிமன்றம் அது வந்து அந்த கோர்ட் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுது இவர்கள் தான் செய்தார்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுது அதற்கு பிறகு வந்து உச்சநீதிமன்றத்துக்கு போகுது உச்சநீதிமன்றத்தில் ஆக சிறந்த வழக்கறிஞர்கள்லாம் எல்லோரும் வாதாடுறாங்க போகிறாங்க எல்லாமே நடக்குது அப்பயும் வந்து இவர்களுக்கு தான் வந்து இவர்கள் தான் செய்திருக்காங்க நிறுவனமாகுது ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அப்படி தான் அந்த தண்டனைங்கிறது வருது மெட்டீரியல் எவிடன்சஸ் நிறையா இருக்குங்கிற சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து பேட்ரி வாங்கினார் அப்படின்னு நம்ம வந்து திரு பேரறிவாளனுடைய கேஸை வந்து தனியாக டீல் பண்ணுவாங்க அதில் நிறையா கவனிக்கணும் இவர்கள் அப்பாவிகள் இதில் வந்து நிரபராதிகள் சொல்லக்கூடியவங்களில் எல்லாருமே திரு பேரறிவாளனை மட்டும்தான் மையப்படுத்துவாங்க யாருமே முருகன் செய்யலை சாந்தன் செய்யலை நளினி செய்யலை ராபர்ட் பயா செய்யலை ரவிச்சந்திரன் செய்யலைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க பேரறிவாளன் செய்யலைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எனவே ஏழு பேரையும் விடுதலை செய்யணும்பாங்க அப்படி தான் கொண்டு போவாங்க பேரறிவாளன் கேஸில் வந்து பேட்ரி வாங்க சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பேட்ரி வாங்க சொன்னதில் வந்து அவருக்கு என்ன காரணத்துக்காக வாங்க சொன்னாங்கிறது தெரியாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க திரு எஸ் அப்போ எஸ்பியாக இருந்த சிபி எஸ்பியாக இருந்த திரு தியாகராஜன் வந்து சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன்னு அவர் ஒரு கன்ஃபர்ஷன் சொல்கிறார் நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்றார் என்ன தப்பு பண்ணார் அப்படின்னா பேட்ரி எதுக்காக வாங்க சொன்னாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு பேரறிவாளன் வந்து வாக்குமூலம் கொடுத்தாரு ஆனால் நான் எழுத மறந்து எழுத தவறிட்டேன் எழுத தவிர்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அப்போ வந்து அப்போ அதிகாரியாக இருந்ததுனால எனக்கு அப்படி ஒன்றும் தோணலை அப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து அதை இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் கில்ட்டியாக இருக்குன்னு ரிட்டையர்ட் ஆன பிறகு திரு தியாகராஜனுங்கிற எஸ்பி வந்து சொல்கிறார் எதுக்காக வா நம்ம அந்த சட்டப்படி பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக வாங்க சொன்னாங்க எதுக்காக வாங்கலைங்கிறத எப்படி பார்த்தாலும் அது வாங்கினாங்க அதுக்கு தொடர்பில் இருந்தாங்க அப்படின்னாலே அது கணக்கில் வந்துடும் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியாதுங்கிறது எனக்கு வந்து இது குற்றம்னு எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்கிறது வந்து அது வந்து ஒரு இக்னோரன்ஸ் வந்து இன்னோசன்ஸ் ஆகிறாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எனக்கு இது குற்றம்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நான் நிரபராதி நாய்க்கிறாதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து திரு பேரறிவாளன் வந்து எதற்காக பேட்ரி வாங்கியிருந்தாலும் எதற்காக பேட்ரி வாங்கினார்ன்ற அவருக்கு தெரியாமல் இருந்தாலும் அவர் குற்றத்தில் சேர்ந்தாருன்னு அந்த பட்டியல் சொல்லுது <laughs> திரு சிவராசனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு உரையாடல் நடக்கிறதா ஒரு டேப் வந்து வெளியாகி ஓடிட்டுருக்கு அது வந்து அவர்களுடைய வலைத்தளங்கள் உட்பட பல இடங்கள்லேயே வந்து அதை போட்டிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இந்த 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 கொலை பற்றின விவாதங்கள் ராஜீவ் கொலை பற்றி விவாதங்கள் நடக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லப்படுது அப்போ வந்து இது புலிகளுக்கு வந்து அவங்க நேரடி தொடர்பு இருக்குங்கிற மாதிரி அவர்களே கூட போல் இந்த மாதிரி இ
இப்படி எனக்கு எதற்காக பேட்ரி வாங்க சொன்னாங்கன்னு தெரியாது பேரறிவாளன் சொன்னார் அதை நான் பதிவு பண்ண மறந்துட்டேன் சொல்லி சொல்கிறார் அவர் வந்து எப்படி சொல்லியிருந்தாலுமே அது வந்து குற்றத்தெலாம் போய் சேரும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அவர் வந்து இவர் சொல்லி ஒரு எழுதலைங்கிறது இவர் செஞ்ச தப்பு திரு தியாகராஜன் செஞ்ச தப்பு அவர் சொல்லாமல் இருந்தாலும் சொன்னது எழுதப்பட்டிருந்தாலும் கூட இந்த தண்டனை இந்த வழக்கு இப்படி அந்த வழக்கில் எந்த திசையிலையும் மாற்றியிருக்காதுங்கிறது சட்ட வல்லுநர்கள் அத்தனையுமே அறிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஏன்னா அவர்கள் வந்து என்ன சொன்னாலுமே அதை வந்து இந்த வழக்குடைய மற்ற ஆவணங்கள் சாட்சியங்கள் சந்தர்ப்பங்கள் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து வச்சு தான் அவங்க வந்து கொண்டு வரான்னு பார்க்குறோம் இன்னொன்று வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கை விசாரித்த மூன்று நீதிபதிகள் கொண்டதில் வந்து மூத்த நீதிபதியாக இருந்த திரு கே டி தாமஸ் வந்து இவர்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு காங்கிரஸ் கட்சியுடைய மூத்த தலைவராக இருக்கக்கூடிய தற்போது பொறுப்பு தலைவராக இருக்கக்கூடிய சோனியா காந்திக்கு வந்து கடிதம் எழுதுறார் ரொம்ப முன்னாடியே கடிதம் எழுதுற அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து ஏன் அவங்கள வந்து மன்னிச்சு விடக்கூடாது எனக்கு இந்த அது கேட்கறது உங்கள்கிட்ட ஒரு தயக்கமாக தான் இருக்குது நீங்கள் தப்பாக நினைக்க மாட்டேன்னு நம்புகிறேன் இருந்தாலும் கூட எனக்கு வந்து இந்த மரண தண்டனை வந்து கொஞ்சம் டூ மச்சோன்னு தோணுது அப்படின்றார் அப்போ கூட இவர்கள் நிரபராதிகள் என்று அவர் சொல்லவில்லை கே டி தாமஸ் வந்து நிச்சயமாக இந்த இவங்களை வந்து மூணு பேருமே மரண தண்டனையிலேருந்து விடுவீங்கன்னு சொல்கிறாரே தவிர தண்டனையிலேருந்து விடுவீங்கன்னு சொல்ல அவர்கள் தூக்கு மேடைக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுதான் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் குரலாகவும் பல சந்தர்ப்பங்களில் இருந்து நம்ம பார்க்குறோம் தமிழக அதில் அரசாங்கமாக இருக்கக்கூடிய அதிமுக அரசாங்கம் ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருந்தபோது அதை செஞ்சது திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அதற்காக குரல் கொடுத்தது தமிழ்நாட்டில் கூட இன்னப்பிற பெரும்பாலான கட்சிகள் காங்கிரஸ் பாஜக தவிர்த்து பெரும்பான்மையான கட்சிகள் வந்து அதில் வந்து குரல் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இடதுசாரி இயக்கங்களில் ஒரு சின்ன குழப்பம் வந்து நினைக்கிறேன் என்னுடைய காங்கிரஸ் பாஜக தவிர பெரும்பான்மையான கட்சிகள் வந்து அந்த மாதிரி தான் ஒரு சிந்தனையில் இருந்தாங்க இந்த மாதிரி இவர்கள் எல்லாருமே இந்த ஏழு பேருமே விடுதலை பண்ணிடணும் அரசவை தீர்மானம்லாம் அதற்காக நிறைவேற்றப்பட்டது அமைச்சருடைய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே அவர்கள் மீது இறக்கம் காட்டணும் அவர்கள் கருணை காட்டணும் அவர்கள் அணுத்த தண்டனை போதுமானு சொன்னாங்களே தவிர இவங்க எங் எந்த இடத்துமே அவர்கள் நிரபராதிகள் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை அரசியல் கட்சிகளை தவிர அரசியல் கட்சியில் சிலர் வந்து நிறைவாக கூட்டாங்க அதிமுக அமைச்சரவை தீர்மானத்தில் அந்த மாதிரி நிரபராதிகள் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைகள் இல்லை ஸோ கே டி தாமஸ் அவர்கள் உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு சொன்னார்னு சொல்கிறார் அவரும் அதான் சொன்னார் அவர்களுக்கு வந்து இந்த தண்டனை கூடுதலானதோ அதீதமானதோ அதிகமானதோ நினைக்கிறேன் அப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் இறக்கம் காட்டலாம் நீங்கள் வந்து ஜனாதிபதிக்கு எழுதுனீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு பெரிய வேல்யூ கிடைக்கும் நிரபராதிகள்ிகளுக்கு <laughs> வந்து அதுல வந்து குழப்பமே இல்லைன்னு தான் சொல்லுங்க யாரா ஒருத்தரா குழப்பமா இருக்கா சொல்ல திரு ரகோத்தமன் அவர்கள் என்ன சொல்றாரு இந்த வழக்கில் விசாரிக்கப்பட வேண்டிய ஆட்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க என்றார் அரசியல் அழுத்தங்களே இருந்திருக்கலாம் இருந்தது அப்படின்றார் சந்திராசாமி வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு அது வந்து ஒரு முக்கியமான விவாதிக்க வேண்டிய கேள்வி வர்மா கமிஷன் உடைய முடிவுகள் என்னாச்சு அதோடைய அங்கே சம சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் என்னாச்சு ஜெயின் கமிஷனில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் வாக்குமூலங்கள் பிரமாணங்கள்லாம் என்னாச்சு திரு சுப்பிரமணிய சாமி வந்து திரு திருச்சி வேலுச்சாமிக்கு வந்து உலகத்துக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஃபோன் பண்ணதாக சொல்லப்படுறது அது என்னாச்சு அப்படின்னு நிறைய கேள்விகளை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பலர் எழுப்புகிறாங்க அந்த புலிகள் அமைப்போட நல்ல தொடர்பில் இருக்கக்கூடியவங்க எழுப்புகிறாங்க திரு கே எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் எழுப்புகிறாரு திரு சீமான் எழுப்புகிறாரு ஏன் திரு ரகோத்தமனே கூட எழுப்புகிறாரு இந்த வழக்கு கூட விசாரணை அதிகாரி ஒரு நியாயமான கேள்வி நிறைய அதில் இந்த வழக்கு பாலஸ்தீன் அதிபராக இருந்த யாசர் அராஃபத் ராஜீவ்காந்தியை எச்சரிக்கிறார் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் பண்ணாதீங்க கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஏதோ ஒரு 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 கொலை முயற்சி இருக்கும் போல தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் சந்திரசேகர் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து தகவல் சொல்லப்படுது ராஜீவ்காந்திக்கே சொல்லப்படுதுங்கிறதெல்லாம் சொல்கிறாங்க திரு கார்த்திகேயன் சிபிஐ டைரக்டராக இருந்தவர் அதாவது திரு ரகோத்தமன் விசாரணை அதிகாரியோடய சுப்ரீர் ஆஃபீஸராக இருந்த சிபிஐ டைரக்டர் மேலே திரு ரகோத்தமன் நேரடியாக குற்றம் சாட்டுகிறார் இது பதில் சொல்ல வேண்டிய கேள்வி பதில் சொல்லாமல் தப்பிக்க முடியாது அந்த கேள்வியில் திரு எம் கே நாராயண் பாதுகாப்பு ஆலோசகராக இருந்தது தேசிய ஆலோசகராக இருந்தவர் மாநில கவர்னராக இருந்தவர் பல முக்கியமான பொறுப்பில் இருந்தவர் ஐபியில் இருந்தவர் அந்த சந்தர்ப்பங்களில் இந்த மாதிரி முக்கியமான பொறுப்புகளில் இருந்தவர் வந்து ஒரு முக்கியமான வீடியோ டா டாக்குமெண்ட்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எங்கள் கண்ணிலேயே கடைசி வரைக்கும் காட்டல அப்படின்னு திரு ரகோத்தமன் பகிரங்கமாக குற்றம் சொல்கிறார் அப்போ ராஜீவ் கொலை தொடர்பாக கொலைக்கு முன்னமும் கொலைக
அப்போ இருந்த மத்திய அரசு வந்து எந்த மாதிரி நடந்து கொண்டதுங்கிறது பல விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் எழுப்புது சந்தேகமே இல்லை திரு சந்திரசாமிக்கு என்னாச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நிறைய விவாதிக்க வேண்டிய பொருளாகவே இருந்தது அவருமே இப்போ இல்லாமல் அவர் இறந்துட்டார் அந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் அன்அன்சர்ட் கொஸ்டின்ஸ் ராஜீவ்காந்தி கொலையில் இருக்குதா என்றால் நிச்சயமாக இருக்கிறது ஆனால் அது வந்து அது போக என்ன திரு கருணாநிதி திரு வைகோ இவர்கள் இல்லாமல் கூட என்னுடைய சந்தேக பட்டியலில் இருக்கிறாங்கன்னு திரு ரகோத்தமன் சொல்கிறார் ஏன் திடீர்னு திமுகவுடைய பொதுக்கூட்டம் அதே ஊரில் அன்னைக்கு ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டிருந்த கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது எனக்கு தெரியவே இல்லைன்னு ரகோத்தமன் ஒரு சந்தேகம் எழுப்புறாரு திரு வைகோ பற்றி விமர்சனங்களை வைக்கிறாரு திரு ரகோத்தமன் வந்து வளர்க்கூடிய விசாரணை ஆனால் அவங்களெல்லாம் எங்களை விசாரிக்கவே விடலைன்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்படி நிறைய பேர் ஸ்டாலின் கருணாநிதி வைகோவில் ஆரம்பித்து சிபிஐ டேரக்டர்லேருந்து ஐபி டேரக்டர்லேருந்து பல பேரை வந்து சந்தேக வலையத்துக்குள்ளே கொண்டு வராரு இதெல்லாம் நிறைய இந்த மாதிரிலாம் எங்கெங்கெல்லாம் இந்த இந்த வலை பின்னல் வந்து விரிஞ்சிருக்கும்னு என்னால் சொல்ல முடியல நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது விவாதிக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது விசாரிக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குங்கிறது திரு ரகவத்து முன்னாடி பார்வை ரொம்ப சரி அப்போ அதே விஷயத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த இவங்கள்லாம் விசாரித்தோமா விசாரிக்கலையா இவங்களுக்கு தொடர்பு இருக்கா தொடர்பு இல்லையா சர்வதேச சதியா புலிகளுக்கு வந்து பின்னணியில் வேற யாராக இருந்தாங்களா எல்லாங்கிறதெல்லாம் தாண்டி நாங்கள் யார் யாரையெல்லாம் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் போய் இறுதியாக தண்டனை வாங்கி கொடுத்துருக்குறோமோ அவர்கள் எல்லாருக்கும் அதில் தொடர்பு இருந்ததுங்கிறது எந்த சந்தேகம் இல்லைன்னு அவர் பதிவு பண்ணார் இது நம்ம யாருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை அந்த வழக்குடைய விசாரணை யாருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது கைது பண்ணவர்களுக்கு பின்னாடி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கலாம் ராஜீவ் கொலைக்கு பின்னால் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மைகள் நிறைய இருக்கலாம் ஆனால் ராஜீவ் கொலையில் இந்த ஏழு பேருக்கு நேரடி தொடர்பு இருந்தது என்பதை நிரூபித்திருக்கிறோம் அப்படின்னு திரு ரகோத்தமன் சொல்கிறார் அதைத்தான் திரு சீமான் சொல்லியிருக்கிறார்னு நன்றி பாராட்டுறார் இதுதான் அந்த இடத்துல நிலைமையாக இருக்குது அப்போ இவங்க இதுக்கு இந்த வழக்கில் ஏதாவது ஒரு 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 தவறு நடந்திருக்குமா அப்படின்னா இல்லை அப்படிங்கிறது ரகோத்தமனுடைய பாயிண்டாக இருக்குது அவர் வந்து இந்த நாங்கள் ஏழு பேரும் நாங்கள் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி இன்றைக்கி வச்சுருக்கிறோம் நாலு பேர் மரண தண்டனையில் இருந்தாங்க மூணு பேர் வந்து ஆயுள் தண்டனை இருந்தாங்க அப்புறம் நளினியுடைய மரண தண்டனை ஆயுள் தண்டனையாக குறைக்கப்பட்டது நீதி அரசு சதாசிவத்துடைய பெஞ்சு கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி அப்போ மூணு பேருக்குமே வந்து மாற்றப்பட்டது ஸோ நாலு எல்லாருமே இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஏழு பேருமே அங்கே இருக்கூடிய ஆயுள் தண்டனை கையில் இருக்கிறாங்க அது உச்ச நீதிமன்றத்தில் வேறு வேறு வழக்குகள் போய் நிறைய நிறைய சந்தர்ப்பம் இன்றைக்கி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க சந்தர்ப்பத்தில் கூட இன்னமும் நீதிமன்றத்தில் வந்து வேறு விதமான முயற்சிகள் நடந்துட்டு இருக்கு இவங்க எப்படியாக வெளியே கொண்டு வரணும் இந்த போராட்டங்கள் சட்ட போராட்டங்கள் தொடர்ந்துட்டு இருக்கு மக்கள் இயக்கமாகவும் மாறிக்கிட்டு இருக்கு சில இடங்களில் இதுக்கு நிறைய முயற்சி பண்ணுறாங்க ஆளுநர்கிட்ட இருக்குது தமிழகத்துக்கு மாறிடுச்சு இந்த மாதிரி இப்போ இந்த ஏழு பேரும் விடுதலை ஆகி வெளியே வரணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் விரும்புகிறாங்க அதில் வந்து ஒன்று குழப்பம் இல்லை அது வந்து சட்ட ரீதியாக சாத்தியமாச்சுன்னா எல்லாருமே ஏற்கத்தாங்கனா அதில் மறுக்கிறது கொண்டு முடியும் ஏன்னா இதுவரைக்கும் நடந்திருக்கிறது எல்லாமே சட்ட ரீதியாக தான் நடந்திருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்குது மத்திய அரசு சொல்லியிருக்குது குடியரசுத் தலைவர் சொல்லியிருக்காரு இப்படி எல்லாருடைய அனுமதியோட ஒப்புதலோட விசாரணைகள் பிறகு தீர்ப்புகளுக்கு பிறகு தான் மரண தண்ணி ஆயுள் தண்ணியாக குறைக்கப்பட்டு ஆயுள் தண்ணி வந்து அப்பப்போ பரவல் கொடுக்குறாங்க பிறகு இது எல்லாமே நடந்திருக்கு ஸோ சட்ட ரீதியான சந்தர்ப்பங்கள் தான் பட் இந்த ஏழு பேருக்கும் இதை தொடர்பு இருக்குதா இல்லையா இந்த ஏழு பேரும் விடுதலை புலிகளா அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ரக திரு ரகோத்தமன் வந்து இந்த ஆறு பேர் வந்து அதில் முழுமையான தொடர்பில் இருந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் இப்போ காங்கிரஸ் கட்சியுடைய இதில் அரசியல் விஷயங்களுக்கு வரும் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைமை இதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப அதிர்ச்சிகரமாக ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆமாம் அப்படி தான் செஞ்சோம் நாங்கள் தான் செஞ்சோம் அப்படி தான் செய்வோம் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லும்போது ஒரு கட்சி தலைமை சொல்லும்போது எந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் இருந்திருக்குன்னா அரசியல் பார்வையாளர்கள் எல்லாமே சொல்கிறாங்க ரொம்ப பலவீனமான ரியாக்ஷன் அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒன்றுமே அவங்க கண்டுக்கல அவங்க வந்து ஒரு ஒரு விஷயமா யோசிக்கவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த இந்த பதில் ரியாக்ஷன்கள் கூட ரொம்ப பலவீனமாக இருந்தது ஒரு வேல்டான பாயிண்டாக இல்லை அவர் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசக்கூடியவர் அப்படின்னு ஒரு சாதாரணமாக வெளியிலேருந்து எல்லாரும் எப்படி சொல்லுவாங்க தங்களுடைய தலைவரை நாங்கள் தான் கொண்டோம்னு ஒருத்தர் சொன்னால் நம்ம வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணியிருப்பாங்களோ அந்த ரியாக்ஷன் இல்லை அப்படிங்கிறது அரசியல் பார்வையாளருடைய பார்வையாக இருக்குது காங்கிரஸ் கட்சி மேலே காங்கிரஸ் கட்சி தலைமை எதனால் இப்படி ஒரு மௌனம் காக்குதுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி அகில இந்திய கட்சிக்கு வந்து தலைமை வந்து இப்போ நிரந்தர தலைமை இல்லை ராகுல் காந்தி ரிசைன் பண்ணிட்டார் சோனியா காந்தி தற்காலிக தலைவராக இருக்காங்க அவங்களுக்கு உடம்பு முடியல அவங்களுக்கு பதிலாகவே பிரச்சாரத்துக்கு இப்போ இவர் தான் போயிட்டு இருக்கிறார் அந்த மாதிரி நிலைமை இருக்கும்போது இதில் நம்ம என்ன செய்யறங
பிரபாகரன் அவர்கள் உயிரோடு இருந்தபோதே இந்த ஏழு பேர் விடுதலை பற்றியோ இப்போ யார் செஞ்சாங்க செயலங்கிறது பற்றியோ ஒட்டு மொத்தமாக வேறு பார்வை இருந்ததை பார்க்குறோம் இறுதி போருக்கு பிறகு குறிப்பாக பாலச்சந்திரனுடைய மறை மரணத்துக்கு பிறகு அங்கு ஒட்டு மொத்தமாக பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழர்கள் வந்து கொல்லப்பட்ட பிறகு தமிழ்நாட்டில் அதனுடைய சினாரியோ அந்த மூட் அந்த ஒட்டு மொத்த எண்ணமே முழுக்க மாறுறதை பார்க்குறோம் அதற்கு பிறகு இந்த ஏழு பேருடைய விடுதலை பற்றின ஒரு வலுவான குரல்கள் ஒழிக்க தொடங்க நம்ம கவனிக்கிறோம் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இதில் வந்து ஒரு தயக்கம் வந்துருச்சா நம்ம வந்து ஒட்டுமொத்த தமிழகத்துடைய பார்வையும் வேறு மாதிரி இருக்குது நாம் வேறு மாதிரி யோசிச்சா நம்ம ஐசோலேட் ஆயிடுவோம் தனித்து விடப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற கேள்வி திரு கராத்தே தியாராஜன் ஒரு கேள்வி எழுப்பிக்கிட்டே இருக்கிறாரு இந்த சீமானுடைய பேச்சை வந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா கட்சிகளுமே கமெண்ட் பண்ணாங்க ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஏன் கமெண்ட் பண்ணல சீமான் இப்படி பேசியிருக்கக்கூடாது பேசின தப்புன்னு திமுக ஏன் கண்டிக்கல காங்கிரஸ் கட்சியோட தோழம் இயக்கமாக இருக்குது தேர்தல் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு தொகுதியில் காங்கிரஸ் ஒரு தொகுதியில் திமுக போட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ ரெண்டு தொகுதியில் வந்து ஆளுக்கு ஒரு நண்பர்கள் வந்து பிரிஞ்சு எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஏன் வந்து ராஜீவ்காந்தி கொலையில் வந்து ஏன் வந்து ஒரு நிலை உறுதியான நிலைப்பாட திமுக எடுக்கலை அப்படின்னு திரு கராத்தே தியாராஜன் கேள்வி எழுப்புறாரு கூட்டணி கட்சியாக ஒரு தர்ம சங்கடனா அது வந்து எப்படி பண்ணுறது என்ன பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு 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 ராஜதந்திரமான சைலன்ஸாக கூட அது வந்து இருக்கலாம் ஸோ காங்கிரஸ் கட்சியே அது வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக தான் அது அணியிருக்குங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அவங்க வந்து வலுவான ஒரு எதிர்ப்பை வந்து தெரிவிச்சாங்களான்னு இல்லை அப்புறம் மற்ற கட்சிகளுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக ஆளுங்கட்சியில் அதிமுகவுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் இருக்கக்கூடிய திரு துணை முதலமைச்சராக கூடிய திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் வந்து இதை தவிர்த்துருக்கலாம் அப்படின்றாரு திரு டி டி வி தினன் வந்து திரு இதை தவிர்த்துருக்கலாம் அப்படின்ற எல்லா கட்சியிலுமே தவிர்த்துக்கலான்றாங்க ஓகே நீங்கள் காங்கிரஸ் கட்சி யார் சம்மந்தப்பட்டவங்களோ எந்த கட்சியுடைய தலைவர் கொல்லப்பட்டதுக்காக இந்த குரல் எழுக்குதோ அவங்களே வந்து பெருசாக உணர்ச்சி படலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது மற்ற கட்சி தலைவர்கள் உணர்ச்சி படுற பற்றி நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஸோ இப்போ காங்கிரஸ் கட்சி ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு பலவீனமான நிலைமை எடுத்தது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா கட்சி தலைவர்களுமே அடக்கி வாசிக்கும் போது அதை வந்து ஒரு சாதாரண மென்மை அணுகும் போது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வந்து கைவிடப்பட்ட நிலைமையில் அந்த கட்சி இருக்குதோ அந்த கட்சியை பற்றி யாரும் கண்டுக்கலையோ அந்த கட்சிக்கு வந்து ஒரு வலுவான ஒரு இயக்கமாக நாங்கள் இருக்கிறோங்கிறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறக்கான சந்தர்ப்பங்கள் கூட இல்லையோ அப்படின்னு ஒரு இதே நல்லா யோசிச்சு பாருங்களா இதே மாதிரி ஒரு கருத்தை ஏதோ ஒரு கர அரசியல் கட்சி தலைவர் அதிமுக தலைமை பற்றியோ திமுக தலைமை பற்றியோ என்ன சொல்லியிருந்தால் என்ன இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களோட நினைவு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் திமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பாஜகவைச் சேர்ந்த ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒரு ஏதோ ஒரு சன்னியாசி சாமியார் மாதிரி ஒரு பேர் இருக்கும் அவர் வந்து ஒரு ஒரு கடுமையான சொல்லை வந்து பயன்படுத்தவும் தமிழ்நாட்டு பாஜக தலைமை அலுவலகம் வந்து முற்றுகையிடப்பட்டு பெரிய தாக்குதல் வந்து உள்ள போர் நடந்து தமிழிசை சவுந்தரராஜிலேருந்து பல பேர் காயம்படுற அளவுக்கு வந்து அங்கே நிலைமை போயிடுச்சு அப்போ அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய போராட்டமே நடந்துச்சு அந்த இடத்துல கன்னியாகுமரியில் போராட்டம் அப்போ பொன்ராதிருஷ்ணன் அவர்கள் வந்து அங்கே கன்னியாகுமரியில் இருந்தாங்க அந்த மாதிரி நிறைய வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க பாஜக அலுவலகங்கள் வந்து பெரிய அளவில் எதிர்பார்க்க அப்போ திமுக தலைமையை பற்றி ஒரு விமர்சனம் வரும்போது திமுக ரியாக்ஷன் எப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் அதே மாதிரி அதிமுக பற்றி ஒரு வார்த்தை வந்தபோது ஒரு பத்திரிகை அலுவலகம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து எதிர்கொண்டது பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிற நம்ம பார்க்குறோம் அதை மாதிரி அந்த கட்சிகள்லாம் வந்து எப்படி எதிர்கொண்டாங்க காங்கிரஸ் வந்து ரொம்ப பலவீனமான நிலைமை இருக்குது அவங்கள வந்து யாரும் அடித்தா கேட்க ஆள் இல்லைங்கிற மாதிரி நிலைமையில் போயிடுச்சு அந்த கட்சிக்கே வந்து அப்படி தான் ஒரு நிலைமை இருக்குதோ அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருமே எல்லா கட்சியுமே உணர்றாங்க அப்போ ஏன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளோ போதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்படிலாம் செஞ்சுருக்க வேண்டாம் அதெல்லாம் தடுத்துருக்கலாம் போதும் அதெல்லாம் ஏன் அப்படி செஞ்சாலும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுறாங்க அவ்வளோதான் அது காங்கிரஸ் கட்சி தமிழகத்தில் எவ்வளோ பலவீனமான நிலைமையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இதில் திரு சீமானவர்கள் சொன்னால் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா அவர் திரு பிரபாகரன் மேட்ருக்கு எப்படி வர்றாருன்னு வீரப்பன் மேட்டில் ஆரம்பிச்சுட்டு வர்றார் விக்கிரவாண்டியில் தேர்தல் பிரச்சாரம் அங்கே வந்து வன்னியர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய போது அவர்கள் கன்சிடபிள் ஓட்டு வச்சுருக்கக்கூடிய போது அந்த இடத்துல வந்து பிரச்சாரம் பண்ணும்போது வீரப்பன் தந்து ஆரம்பிக்கிறார் அந்த மேட்ரை வீரப்பனை வந்து இப்படி தான் மாயாவி கொலைகாரன் கொள்ளைக்காரன் சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே போலத்தான் எங்கள் தலைவர் பிரபாகரன் அப்படின்ட்டு அப்படி ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ வீரப்பனும் பிரபாகரனும் ஒன்று என்று சீமான் அவர்கள் கருதுவாரையானால் அதை விடுதலை புலிகள் அமைப்புடைய ஆதரவாளர்கள் ஏற்பார்களா அப்படிங்கிற கேள்வியை நான்
அதுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தேழுலேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு வருஷம் முன்னாடியே அவர் தன்னுடைய முதல் படுகொலையை நிகழ்த்திடுறார் சிதம்பரநாதன் சொல்லிட்டு டிஎஃப்ஓ மாவட்ட வன அலுவலராக இருந்தவரை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி வந்து கொலை செஞ்சிடுறார் அதற்கு பிறகு ஏராளமான கொலைகள் அதில் வந்து காவல்துறை அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க ஒரே ஒரு பங்கரில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து கொல்லப்பட்டாங்க வீரப்பனால் கொல்லப்பட்டவங்க போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் மட்டுமே கொல்ல சாமானிய மக்களை பொது மக்களை உள்ளூர் மக்களை இன்ஃபார்மர்னு அவர் நினச்சவங்கள தன்னுடைய சொந்த மக்களை சொந்த ஊர் மக்களை நிறைய பேரை வந்து ஒரு அவர் மேலே தொடர் கொலை குற்றச்சங்கள் இருந்ததுங்கிறது கண்கூடாக தெரியும் எல்லாருக்குமே அப்போ வந்து வெளிப்படையாக பேசப்பட்ட விஷயம் எல்லாரும் கண்கூடாக தெரிஞ்சு அப்போ அவருக்கான தமிழ் தேசிய இயக்கத்தோட தொடர்பு அப்படிங்கிறதும் அதில் வந்து இந்த மாதிரி போராளி குழுக்களோடைய தொடர்பும் அப்படிங்கிறதும் வந்து ரொம்ப லேட்டாக வந்த விஷயம் தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி எட்டுக்கு பிறகு வந்த விஷயம் ரெண்டாயிரத்தில் அந்த ராஜ்குமார் கடத்தல் நடக்குது அப்போ அவர் ஒரு தமிழ் தேசியவாதி மாதிரி வந்து அடையாளப்படுத்துறது வந்து சரியாக இருக்குமா அவரையும் பிரபாரணி ஒப்பிடுறது வந்து சரியாக இருக்குமாங்கிறது அவருடைய அந்த எண்ண ஓட்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கே வந்து சரியாக இருக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம வேறு அதில் வந்து வேறு புதுசாக கமெண்ட் சொல்கிறது ஒன்றும் இல்லை கோர்ட் சேவை நியாயப்படுத்தி வ வரக்கூடிய இதில் வீடியோலாம் சரியான திரு சீமான் கேட்டார் ரொம்ப நியாயமான கேள்வி காந்திய கொன்ன கோட்ஸே ஒரு தீவிரவாதின்னு சொல்கிறதுக்கு இங்கே பல பேருக்கு தயக்கம் இருக்கிறத நம்மளால் உணர முடியும் அதை ஏற்கவே முடியாது பிரபாகரன் ராஜீவ்காந்தி கொல்லப்பட்டது பயங்கரவாதம் என்று சொன்னால் மகாத்மா காந்தி கொல்லப்பட்டதும் பயங்கரவாதத்தோட உச்சம் இல்லையா அதில் என்ன சந்தேகம் இருக்க முடியும் இவராவது அதிகார பலத்தில் இருந்தார் முன்னாள் பிரதமர் இருந்தார் செக்டி செக்யூரிட்டியெலாம் இருந்துச்சு அப்படி இல்லாமல் சாதாரண ஒரு பிரார்த்தனை கூட்டத்துக்கு போய்கிட்டு இருந்தார் வந்து நெஞ்சுக்கு நேரம் சுட்டுட்டு அதை வந்து வீரம் சொல்ல முடியுமா அது ஒரு பயங்கரவாதம் அது ஒரு தீவிரவாதம் அதில் மாற்றுக்கிட்டே இல்லை ஆனால் கோட்ஸேவை பயங்கரவாதின்னு சொல்வதற்கு இங்கே பெரிய தயக்கம் இருப்பதை பார்க்குறோம் கோட்ஸே பயங்கரவாதி கிடையாதுன்ற அவருக்கு ஆதரவாக சிலர் குரல் கொடுக்கக்கூடியதை பார்க்குறோம் அப்படி குரல் கொடுக்க கிளம்பிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா வன்முறைக்கும் ஒரே திசத்தை பாதையில் போய் முடிஞ்சோம் அது வந்து ஏற்கவே முடியாது அதை திரு சீமான் ரொம்ப சரியாக கேட்குறார் அதுக்கெல்லாம் சொல்கிறோம் அப்போ நான் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு அப்போ அரசாங்கங்கள் இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் நாம் வந்து ஒரு விஷயம் நமக்கு சாதமாக இருக்குன்னு மௌனமாக இருந்தால் நமக்கு எதிரான விஷயத்துக்கும் நீங்கள் மௌனமாக இருக்க வேண்டிய நிலமை வந்துடும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அப்போ கோட்ஸே வந்து கொலைகாரர் கோட்ஸே கொலை செய்தவர் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்பட்டவர் தண்டிக்கப்பட்டவர் அவர் மகாத்மா காந்தியை கொலை செய்து ஒரு பயங்கரவாத செயல் அப்படிங்கிற ஒரு அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு நமக்கு இருக்குமே ஆனால் அப்போ தான் நீங்கள் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தையோ இந்த ஏழு பேரையோ ராஜீவ்காந்தி கொலை பற்றியோ பேச முடியும் நிச்சயமாக கோட்ஸே வந்து செய்தது வந்து கொலை கிடையாது பயங்கரவாதம் கிடையாது என்று மற்றும் <laughs> இவர் திரு சீமான் என்ன செஞ்சுருக்கிறாருன்னா இதை மாதிரி ஆமாண்டா நாங்கள் தாண்டா கொண்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் சீமான் வந்து ஒன்று சீமான் வந்து விடுதலை புலிகள் இயக்கத்துடைய ஆதரவாளரை தவிர உறுப்பினர் அல்ல விடுதலை புலியாக அறியப்பட்டவர் அல்ல புலிகளுடைய ஆதரவாளர் அறியப்பட்டவர் இதற்கு முன்னாடி வைகோ வந்து பொட்டா சட்டத்தில் கைது பண்ணப்பட்ட போது திருமங்கலத்தில் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுகிறாரு ஆமாம் நான் விடுதலை புலிகளை ஆதரிப்பேன் நேற்றும் ஆதரித்தேன் இன்றும் ஆதரிக்கிறேன் நாளை மாதிரிப்பேன் சொல்லி சொல்கிறாரு அப்போ வந்து பொட்டா சட்டத்தில் வந்து போட்டாங்க அப்போ அந்த பொட்டா சட்டத்தை கொண்டு வந்த வாஜ்பாய் அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் சொன்னது எந்த அமைப்பாக இருந்தாலும் அந்த அமைப்பை ஆதரித்து பேசுவது குற்றம் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க பேசுகிறது வந்து குற்றம் ஆகாதுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு பின்னாடி ஒரு சதித்திட்டம் இருந்துச்சு சதிக்கான முன் முகாந்திரம் இருந்துச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல வெறுமை பேசுகிறாங்கிறது வந்து நம்ம குற்றமாக பார்க்க முடியாது பொட்டா சட்டத்தில் இல்லை சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அதற்கு மேற்பட்ட சட்டங்கள் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இல்லை இந்தியாவில் இல்லை ஸோ திரு சீமான் அவர்கள் வெறும் பேசியது குற்றம் ஆகுமா அப்படின்னா பெரிய அளவில் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது அதுக்கு ஏதாவது சட்டம் நடவடிக்கிருக்குமான்னு தெரியல இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கலவரத்தை தூண்டும் விதமாக செயல்படுதல் செயல்படுதெல்லாம் பேசுகிறது உட்பட கலவரத்தை தோண்டும் விதமாக இவர் பேசி ஒரு கலவரம் வெடிச்சிருந்தால் இதுக்கு என்ன தண்டனை இதுக்கு வந்து ரெண்டு தண்டனை வச்சுருக்கிறாங்க என்னென்ன இவர் பேசி ஒரு கலவரம் வெடிச்சிருச்சு அப்படின்னா ஒரு வருஷம் தண்டனை இவர் பேசினார் ஆனால் கலவரம் வெடிக்கலை அப்படின்னா ஆறு மாத தண்டனை இவர் பேசியது கலவரத்தை தூண்டும் விதமாக இருந்தது நிரூபிக்கப்பட்டார் இதுதான் அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ரெண்டாவது ஐநூற்று நாலு அமைதியை கெடுக்கும் விதமாக பேச்சு அப்படின்னு அப்போ ரெண்டு ஆண்டுகள் இதுக்கு வந்து தண்டனை வைக்கிறாங்க அப்போ திரு சீமானுடைய பேச்சு
அமைதியை கெடுத்துருச்சா இல்லை எல்லா இடத்துலையும் பரிபூர்ணமான தமிழகம் அமைதி பூங்கான்னு எப்பயும் போல் இன்னும் அப்படி தான் தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்போ இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று இந்த ஐநூற்றி நாலு இந்த ரெண்டும் வந்து சட்டப்படி போடப்பட்டிருக்கு சட்டப்படி நீதிமன்றத்துக்கு முன் நிற்குமா என்றால் எனக்கு வந்து கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது பொட்டா சட்டத்தில் திரு வைகோ மீது போடப்பட்ட சட்டமே நிக்கல் அப்படிங்கும் போது நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ஐநூற்றி நாலும் திரு சீமான் மீது எந்த விதமான தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது அவர் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு நாங்கள் சட்டரீதியாக எதிர்கொள்ளும் சொல்லியிருக்காரு இது பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு குறைவுங்க தான் பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல அரசியல் கட்சிகள் ஊடகங்கள் இதை விவாத பொருள் ஆக்கின போது இதில் பேசப்பட்டிருக்க வேண்டிய கவனிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டிய பல விஷயங்களை மறந்துட்டு வெறும் நீயா நானா நீயா நானா போகும்போது திரு சீமானே சொன்னது போல் என்னை பெரியாளாக்குறக்கா பலர் முயற்சி பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படி வந்து ஒரு வெறும் ஒரு வெளிச்சம் மட்டுமே பாய்ச்சுமே தவிர இதில் வந்து ஒரு 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 இன்சைட் கொடுக்குமா ஒரு உள்ளார்ந்த பார்வை உள்ளீடு பார்வை கொடுக்குமா அப்படின்னா இல்லை இந்த ராஜீவ் கொலை அதற்கு முன்னாடி இருந்தது புலிகள் இயக்கம் இறுதி போர் பிரபாகரனுடைய மரணம் பாலச்சந்திரனுடைய மரணம் ஏற்படுத்தின தாக்கம் இது மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து அதில் இருக்க அது அது எப்படி வந்து இந்த ஒட்டுமொத்த சமூக மனநிலையை நம்ம மாத்திட்டே வந்திருக்கிற பார்க்குறோம் அதோடைய வெளிப்பாடாக தான் ஒட்டுமொத்தமாக இன்னைக்கு இந்த சம்பவங்கள்லாம் முடிஞ்சிருக்கிற பார்க்குறோம் ஸோ லாஸ்ட் வேர்ட் இந்த பேச்சின் மூலமாக திரு சீமானுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்பட போவதில்லை சட்டத்தின் முன் அவர் ஈஸியாக எதிர்கொள்வார் அதை எதிர்கொண்டு நாளைக்கு ஒருவேளை அரசாங்கம் ஏதோ தேர்தலுக்கு பிறகு ஏதோ அழுத்தம் கழுத்தம் வச்சு கைது கிது இதாக பண்ணால் கூட இறுதியில் அவர் வந்து ஒரு தண்டனை இல்லாமல் நிரபராதி என்று விடுவிக்கப்படுவாருங்கிறது தான் சட்ட வல்லுநர்களுடைய பார்வையாக இருக்குது என்ன நடக்குதுங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சி சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்